இது 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 வந்து நீங்க நீங்க வந்து அடிப்படையில் எந்த அறிவார்ந்த மத நீங்க நீரியல் ஆய்வறிஞர்கள் ஜனகராஜன் ஐயா கூட்டு கேளுங்க அவர் 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 ஒத்துக்கிறாரு பாருங்க இல்ல இந்தியா முழுமைக்கு இருக்கிற இந்த சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்கள் நீரியல் மேதைகளை எடுத்து கேளுங்க ஏன் நீங்க வந்தாலுங்கிறீங்க போன ஐந்து ஆண்டுல என்ன பண்ணீங்க உங்களுடைய லட்சியமா இருந்த ராமர் கோயிலாவது கட்டி பிடிச்சீல கட்டி முடிச்சுல நீங்க வல்லபாய் பட்டேலுக்கு நூத்தி எண்பத்தி ரெண்டு அடியில் எண்பத்தி மூணு அடியில் மூவாயிரம் கோடியில் நீங்கள் வந்து குஜராத்தில் சிலையை திறந்தீங்க சரி ஆனால் அதே குஜராத்தில் பள்ளிக்கூடத்தில் தீ பிடிச்சி எரிஞ்சு மாணவர்கள் இருபத்தெட்டு பேருக்கு மேலே போய் செத்து போனால்ல அதில் பாருங்கள் நீங்கள் ஃபயர் இன்ஜின் வந்து தீயணைப்பு எந்திர வீரர் வந்து கீழே நின்று மாடிக்கு பீச்சு அடிக்கிறார் எப்படி எந்த இடத்துல தீன் தெரியும் எப்படி அடிக்க முடியும் ஆனால் அதுக்கு ஒரு ஏணி வாங்கி வைக்க முடியல ஒரு ஏன் ஏன் ஏணி வாங்கி கொடுத்துருக்கலாம்ல ஒரு பேரிடர் மேலாண்மையில் இந்த மாதிரி நடந்துட்டால் மக்களை பாதுகாக்கிறதுக்கு ஒரு தீயோ புயலோ நெருப்போ ஏதோ ஒன்று வந்துட்டால் வெள்ளமோ வந்துட்டால் அதுலேருந்து பாதுகாக்கிறதுக்கு ஏதாவது ஒரு திட்டம் இருக்கா ஆனால் மூவாயிரம் கோடிக்கு இன்றைக்கி சிலையை வச்சு நீங்கள் ஒரு மூவாயிரம் ரூபாய்க்கு ஒரு ஏனியை வாங்கி நிறுத்திருக்கலாம்ல இது வந்து இது எந்த எந்த மாதிரி ஒரு அமைப்புனே புரியல இது 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 எப்படி எடுத்து சொல்கிறதுன்னு தெரியல இதில் நதிகளை இணைக்கும்னா போன தடவை வந்தபோது நீங்கள் ஏன் இணைக்கல நேரு காலத்துலேருந்து பேசுகிறாங்க இந்திரா காந்தி காலத்துலேருந்து பேசுகிறாங்க இது ஒரு இனிப்பான பசப்பு வார்த்தை இணைக்க இணைக்க முடியாது இணைக்கக்கூடாது அது அது வந்து தப்பு எந்த நதி இணைய மறுக்குது நதிகளை வந்து இணைக்காதீங்க மக்களை நதிகளோடு இணைங்கங்கிறான் ஒவ்வொரு ஆய்வறிங்கணும் நீங்கள் வந்து ஆ ஏரியை நம்ம வெட்டினோம் குளங்களை நம்ம வெட்டினோம் கம்மாயை நம்ம வெட்டினோம் கிணறை நம்ம வெட்டினோம் தாங்களை வெட்டினோம் கருணைகளை வெட்டினோம் ஆனால் ஆறை நம்ம உருவாக்கலை நதிகளை நம்ம உருவாக்கலை அதை உருவாக்கியது அருவி அதை பிரசவித்தது மலை மலை மகளிர் நமக்கு எப்படி தாயின் மலை மார்பிலிருந்து பாலோ அப்படி பூமி தாயின் மலை மார்பிலிருந்து அருவி அருவி தானாக பாதை கண்டு ஓடிச்சு அது பாட்டில் கூட ஒரு நஞ்சை உண்டு புஞ்சை உண்டு கமல்ஹாசன் ஒரு படத்தில் கூட வரும் உன்னால் முடியும் தம்பியில் அது தானாக பாதை கண்டு எங்கே பள்ளம் இருக்கோ அங்கே போய் எங்கே வளைவு இருக்கோ அங்கே திரும்பிக்கும் அப்படி அதை போய் திருப்பிட அப்படி போடுறானா ஒரு சாலை போடுறதுலேயே பல கோடி கணக்கான மரங்கள் பழி போகுது பல லட்சக்கணக்கான உயிர்கள் பழியாகுது பல மக்களின் வாழ்விடங்கள் அழியுது பதறிக்கிட்டு நிற்கிறோம் நாங்கள் எட்டு வழி சாலைக்கு இவ்வளோ போராடிக்கிட்டு இருக்கோம் நீ நதிகளை இணைக்கிறதுனா எப்போ இணைப்பீங்க ஒரு வரைபடம் காட்டுங்க எந்த நதி எதோட இணைப்பீங்க கோதாவரி கிருஷ்ணாவை இணைப்பீங்க அதுக்கு முதல்ல கிருஷ்ண ஜெகன்மோகன் ரெட்டிகிட்டு சம்மதம் வாங்க அவர் இணைப்பாரன்ட்டு நதி இணைப்பீங்க நாடு ஒன்றா இருக்குமா காவிரியில் நூற்றம்பது டிஎம்சி தண்ணி தர மறுக்கிறேன் காவிரி எந்த நதியோட இணைக்க ஒத்துக்குருவாங்க கனடர்கள் நதிகளை நீங்கள் இணைக்க முயற்சி செய்யுங்க இந்தியா ஒன்றா இருக்குமா எத்தனை நாளைக்கு எங்களை ஏமாற்றுவீங்க இப்படி பைத்தியக்காரங்க நினச்சிக்கிட்டு நதிகளை இணைக்க போகிறோம் நதிகளை இணைக்க போகிறோம் நீர்த்தேக்கங்களை புதிய நீர்த்தேக்கங்களை உருவாக்க போகிறோம் நாங்கள் ஏற்கனவே ஆக்கிரமிக்கப்பட்டிருக்க நீர் நீர்நிலைகளை அதை பாரித்து பராமரித்து பாதுகாப்போம் அப்படின்னு சொல்லுங்கள் நம்பகத்தன்மை இருக்குது அதை விட்டுட்டு நான் வந்து நதியை இணைக்க போகிறேன் நதியை இணைக்க போகிறேன் இணைச்சி காட்டணும் பார்ப்போம் இணைச்சி காட்டணும் ராமையில் ஓயிலும் கட்ட போகிறதில்லை நதிகளை இணைக்க போகிறதில்லை சரி இந்த ஆண்டாவது அஞ்சு ஆண்டில் நீங்கள் ராமர் கோயில் கட்டி முடிப்பீல பிரச்சனை முடிஞ்சிடும் அப்புறம் பேச அரசியல் இருக்காது மாடும் ராமர் கோயிலும் கையில் இல்லைன்னா என்ன பாலிடிக்ஸ் இருக்குது மக்களின் பிரச்சனை எந்த இஷ்யூஸ் எடுக்கிறீங்க எதை எடுத்து பேசுகிறீங்க எதை எடுத்து விவாதிக்கிறீங்க பசு அதை சரி குற்றம் ஆனால் ஆறு வயசு பிள்ளையும் எட்டு வயசு பிள்ளை ஆசிபாவையும் ஆறு வயசு பிள்ளையும் கற்பழிச்சு கொலை செய்வது அது ரொம்ப புனிதமா குழந்தைகள் பெண்கள் பாதுகாப்புக்கு எந்தெந்த நாட்டில் சட்டம் இருக்கு முதல்ல பச்சிளம் குழந்தைகள் உணவுக்கு முதல் உறுதி செஞ்சுருக்கேன் அந்த தேசத்தினுடைய ஆட்சி இல்லை நாட்டின் பிரதமர் ஐயா நரேந்திர மோடிகிட்ட கேட்போம் ஐந்து ஆண்ட கடந்துட்டீங்க பத்தா அடுத்த பத்தாண்டை நோக்கி பயணிக்க போகிறீங்க உங்கள் ஆட்சியில் என் தேசத்தின் பிஞ்சுகள் குழந்தைகள் இரவு உணவு இல்லாமல் உறங்க போக மாட்டார்கள் என்ற சத்தியத்தை தேசத்தின் மக்களுக்கு முன்னாடி நீங்கள் கை நீட்டி செய்ய முடியுமா செஞ்சு செய்வீங்களா செய்வீங்களா தொலைக்காட்சி திருப்ப முடியல இப்போ பேர் குஷி இவள் ஊட்டச்சத்து இல்லாமல் பூஞ்ச நோயை விட்டு சோக நோய் விட்டு கிடக்கிற உங்கள் குழந்தை போல இவ்வளவு ஊட்டமாக வளர உங்கள் சம்பளத்தில் மாதம் ஐநூறுரூவாய் அனுப்புங்கள் என்று கேட்கும்போது அது உங்கள் காதில் விழலையா உங்களுக்கு அவமானம் அல்ல பெருமை பேசிக்கொள்ள இந்த குழந்தைகள் நலனுக்கு என்று நீங்கள் ஒதுக்கிற ஃபண்ட் அவ்வளவு நிதி அவ்வளவு அது எங்கே போய் சேருது எல்லாம் அது வெற்றியை வந்து நான் இப்போ இப்போ மகிழ்ச்சியாக ஏற்கிறேன் அது பெருமையாக பார்க்குறேன் ஆனால் எங்கள் அண்ணன் வந்து இவ்வளவு குறைவான வாக்கு வித்தியாசத்தில் இங்கே தமிழ்நாட்டில் வென்றதில் எனக்கு ரொம்ப மன வருத்தம் இருக்குது இன்னும் அது எப்படியாக ஒரு ஒரு லட்சம் வாக்கு ஒன்